Como lo informamos en Sin Censura se dio a conocer la lista de las 10 ciudades más violentas del mundo eh, Desafortunadamente 9 de estas ciudades están en Latinoamérica Es el más reciente informe de la Organización Civil Mexicana Seguridad, Justicia y Paz Le, Vamos en orden, ¿no? Del 1 al 10 Caracas, Venezuela San Pedro Sula, Honduras San Salvador, El Salvador Acapulco, México Maturín, Venezuela Distrito Central en Honduras Valencia, Venezuela Palmira, Colombia Ciudad del Cabo, Sudáfrica Y Cali, Colombia A pesar de que Acapulco aparece en el cuarto lugar El alcalde Evodio Velázquez Aguirre Quien platicó con nosotros sin censura Dice que todo está bajo control No es que minimice lo que está pasando en Acapulco pero asegura el alcalde que también tenemos que hablar de las cosas buenas de Acapulco. Voy de acuerdo. Pero la cosa en Acapulco dista mucho de estar bajo control. Varios operativos de las autoridades federales. El gobernador con buenas intenciones no ha podido. Don Evodio, escucha Don Evodio. Pero de, de antemano yo le digo... Don Evodio, no podemos pintarle otro panorama a nuestra gente porque no existe. Las cosas están mal, muy mal en su Acapulco, el puerto dorado de Acapulco. ¿Usted sí. le puede decir a la gente de Acapulco, a los guerrerenses, que las cosas están bajo control? Ayer estuvimos nosotros, el gobernador del estado Héctor Astudillo, eh, el presidente de la república, eh, Enrique Peña Nieto y un servidor, dialogando. Y, y donde solicitó un servidor al presidente eh, que se reforzaran las estrategias en materia de seguridad, pero más que ello es el momento de hacer un viraje en la estrategia. Y el viraje debe de ser en el cómo reconstruimos el tejido social y generamos eh, la ciudadanía y fortalecemos la parte de, de, de los ciudadanos que necesitan que haya empleo, que haya que haya desarrollo social, que se generen condiciones para bienestar, que terminemos y le peguemos a la pobreza, que son causas que generan la violencia y que y que, y que que sin lugar a dudas le pegan fuertemente al, a, a un sector de la sociedad y se forman eh, eh, las condiciones que hoy vivimos en Acapulco. Creo que hoy es un momento para hacer un alto en el camino, así lo planteamos, es un momento de dar de dar con contundencia los pasos hacia adelante y eso es lo que hicimos exigentemente y responsablemente, eh, Víctor. Eh, Vicente, don Evodio, nada más para entender, las cosas no están bajo control en Acapulco, Guerrero. Las cosas están bajo control porque inmediatamente regresamos al control de, de las de las diferentes acciones que se tuvieron que hacer. Son, fueron es Solamente fue un ataque, no de dos horas como se dice, un ataque directo a una, a una corporación o a un lugar donde estaban los policías federales. Fue un ataque, eh, el ataque dio eh, un muerto y un herido, escaparon tiraron al aire en un, en una en las instalaciones de la corporación y se fueron huyendo. Se dice que hubo algunos balazos en otros lugares donde iba pasando el, el, el carro que estaba que estaba Oiga, huyendo. Y la costera Miguel Alemán, la afectada la costera Miguel Alemán, donde los turistas, seguramente como muchos residentes de Acapulco, vivieron momentos de pánico y esos turistas pues no van a ir a dar la mejor versión de México a sus lugares de origen, ¿no? Bueno, yo creo que hay que, reitero, no puedes tú minimizar lo que se suscitó. Y estamos tomando cartas en el asunto y decirlo de manera clara, está en este momento controlada la situación. Hay un, hay una, hay una participación de los tres órdenes de gobierno, hay lo que se debe hacer en los protocolos, pero lo más importante es que inmediatamente se tuvo la oportunidad para plantear que se pudiera blindar cualquier escenario en la parte en la parte costera, en la parte turística, donde, donde está controlado. Personas que filmaron las balaceras y que rezaban, pedían a Dios ayuda para que no se los cargara la fregada. 
Si quiere participar con sus opiniones, recuerde que lo puede hacer a través de nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano. Y que puede suscribirse a, nuestros can a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media para que vea más de estos videos con mis opiniones sin pelos en la lengua sin censura. Por lo pronto, hagamos una oración para que las cosas vayan mejor en Guerrero. Porque parece que en la tierra no hay solución a la vista.